আসসালামু আলাইকুম উইনার্স অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ হারুন রশিদ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এখন আমি বেসিক ইলেকট্রিসিটির দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে আপেক্ষিক রোধ সম্পর্কিত কিছু অঙ্ক আছে তো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো যেহেতু আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো সিরিজ টিউটোরিয়াল তো তোমরা অবশ্যই আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো যখন ফলো করবে ধারাবাহিক পর্ব অনুসারে ফলো করবে তাহলে তোমরা বেশি উপকৃত হবে তো চলো শুরু করা যাক আমরা দেখি প্রথমে যে এক কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি তামার তারের রেজিস্ট্যান্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওহম হলে এর আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করো তো আমরা এর আগের টিউটোরিয়ালগুলোতেও ঠিক একই রকম সমস্যা দেখেছি তো দেখো এখানে প্রথমে আমরা যে বিষয়টা খেয়াল করব সেটা হচ্ছে গিভেন ডাটা আমাদের কি কি দেওয়া আছে তো আমরা যদি দেখি প্রথমে যে এক কিলোমিটার দীর্ঘ অর্থাৎ একটা তারের তামার তারের যে দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে এক কিলোমিটার তো আমরা গিভেন ডাটাতে প্রথমে লিখব এল ইকুয়াল এক কিলোমিটার তোমরা খেয়াল করো যে দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য এক কিলোমিটারে অর্থাৎ আমরা যদি একটা সার্বজনীন এককে নিয়ে আসতে চাই তো কিলোমিটার থেকে অবশ্যই আমাদের মিটারে নিয়ে আসতে হবে তো আমরা জানি যে এক কিলোমিটার সমান এক হাজার মিটার তো দেন যে ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট তো আমরা এর আগের সমস্যাগুলো তো দেখেছি যে ডাইরেক্ট প্রস্তরছেদের ক্ষেত্রফল দেওয়া ছিল ব্যাস অর্থাৎ ব্যাস কথাটা আসলে আমরা জানি যে এখানে একটা ক্ষেত্রফল রিলেটেড কিছু দেওয়া আছে যে ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সেন্টিমিটার ব্যাস অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের সূত্রতে দেখেছি যে রো এল ভাগ এ অর্থাৎ আমাদের দরকার ক্ষেত্রফল তো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে ব্যাস অর্থাৎ ডি ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সেন্টিমিটার তো এরপরে যে জিনিসটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে তারের রেজিস্ট্যান্স যে আরের মান সেটা হচ্ছে আমাদের জিরো ওহম এবং আমাদের বের করতে বলছে হচ্ছে আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ আমরা জানি আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স রো যাচ্ছে কত তো দেখো প্রথমে আমরা ডাটাগুলো পেলাম এই ডাটা সম্পর্কিত যে সূত্রটা আমরা জানি যে আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স সম্পর্কিত একটা মাত্র সূত্রই আছে সেটা হচ্ছে আর ইকুয়াল রো এল ডিভাইডেড এ তো আমরা এখানে লিখে নিতে পারি যে উই নো আমরা জানি তো এখানে দেখতেছি যে আমাদের যে টার্ম আছে সেটা হচ্ছে এ অর্থাৎ এর আগের ম্যাথগুলোতে আমরা দেখেছি যে সরাসরি এ দেওয়া ছিল তো আমরা যখন দেখতেছি এখানে ব্যাস ডি দেওয়া আছে অবশ্যই সেটাকে আগে ক্ষেত্রফল বের করে নিতে হবে তো আমরা যদি প্রথমে ক্ষেত্রফল বের করতে চাই তো এটা একটা বৃত্তাকার তোমরা জানো যে একটা তার সবসময় গোলাকার হয় তো গোলাকার সেটা যদি প্রস্তুত আমরা চিন্তা করি সেটা অবশ্যই একটা বৃত্ত কল্পনা করতে হবে সেই বৃত্তের ব্যাস ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সেন্টিমিটার তো আমরা যেহেতু এককগুলোকে মিটারে নিয়ে আসব তো আমরা যদি ব্যাসকে মিটারে কনভার্ট করি তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফলটাও মিটারে বের হবে তাহলে আমরা প্রথমেই ব্যাসকে মিটারে নিয়ে আসি যে ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সেন্টিমিটার তো আমরা জানি যে এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার তাহলে এক সেন্টিমিটার সমান ওয়ান ভাগ একশো মিটার তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন ডিভাইডেড একশো তো এটাকে আমরা লিখতে পারি যে ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মিটার তো আমরা দেখলাম যে বেয়াস আমরা মিটারে পেয়ে গেলাম তো আমরা এখন ক্ষেত্রফলের যে সূত্র জানি যে বৃত্তের ক্ষেত্রফল তো আমরা জানি যে পাই ডি স্কোয়ার ভাগ ফোর অথবা আমরা আর একটা সূত্র জানি যে পাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ সেখানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ এবং যখন আমাদের ব্যাস দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই সূত্র দিয়ে খুব সহজে বের করতে পারি তো এখানে দেখো যে পাই অ্যান্ড ডি অর্থাৎ ডি আমরা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু যেহেতু ডি স্কোয়ার অর্থাৎ 
এর উপরে হচ্ছে স্কোয়ার দেন ডিভাইডেড ফোর তো এখন আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেটরে সলভ করি তো তোমরা নিশ্চয়ই ক্যালকুলেটর নিয়ে ক্লাসটা ফলো করতেস তোমরা এটাকে ক্যালকুলেটর টিপে সলভ করো দেখো এখানে অ্যান্সার আসবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর তো এখন দেখো আমরা ব্যাসকে মিটারে নিয়েছে অতএব আমাদের যে ক্ষেত্রফল বের হবে সেটা অবশ্যই বর্গ মিটারে অর্থাৎ মিটার স্কোয়ার তো আমরা এখন একটা ডাটা পেয়ে গেলাম যে আমাদের পোস্তদের ক্ষেত্রফল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর তো আমরা এখন খুব সহজেই এই সূত্রে বসাই দিতে পারি তো দেখো আমরা যদি এখানে রোকে লেফট সাইডে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের আসে আর এ ডিভাইডেড এল আর এ ডিভাইডেড এল তো এখন যদি আমরা ডাটা বসাই তো আমাদের দেওয়া ছিল যে আর এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওহম অর্থাৎ আমরা এখানে লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ইন্টু এ অর্থাৎ প্রস্তর সেদ আমরা বের করলাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর দেন এল অর্থাৎ আমরা দেখেছি আমাদের এল এর এক কিলোমিটার দেওয়া ছিল আমরা মিটারে কনভার্ট করে পেয়েছি এক হাজার মিটার তাহলে এটাকে লিখলাম এক হাজার তো এখন আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেটারে সলভ করি তাহলে দেখো তোমরা ক্যালকুলেটারে এখন সলভ করো এটাকে ক্যালকুলেটারে উঠাও এবং সলভ করে অ্যান্সার আসবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট তো একটু পয়েন্টের এদিক সেদিক হতে পারে সেটা ক্যালকুলেটারের জন্য তো এখন আমরা দেখব যে আসলে আমাদের যে আপেক্ষিক রেজিস্টেন্স পেলাম তো এর এককটা কি হবে তো আমরা দেখেছি সবগুলো একক আমরা মিটারে কনভার্ট করছি অর্থাৎ এম কে এস পদ্ধতিতে তো আমরা এখন তাহলে খুব সহজে এম কে এস যে একক ছিল আমাদের ওহোম মিটার এটাকে আমরা বাংলায়ও লিখতে পারি খুব সহজে এখানে লিখে দিতে পারি তো আমাদের অ্যান্সার আসলো যে আপেক্ষিক রেজিস্টেন্স ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট তো এই ম্যাথটা মূলত এটাই তো আমরা দেখেছি একই ম্যাথ এর আগেরটা ছিল হচ্ছে ডাইরেক্ট ক্ষেত্রফল দেওয়া আর এখানে আমাদের একটা ব্যাস দেওয়া তো আমরা ব্যাস দিলে কিভাবে করব অবশ্যই আগে ক্ষেত্রফল বের করে নিয়ে আমরা অ্যান্সার বের করব তো এখনকার মতো এ পর্যন্তই তো তোমরা যদি আমাদের টিউটোরিয়াল দেখে উপকৃত হয়ে থাকো তো অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করো তাহলে তোমাদের বন্ধুরা উপকৃত হবে আর যদি এই রিলেটেড তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই তোমাদের আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদের জানিয়ে দাও ধন্যবাদ সবাইকে